హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు భరత్ మీరు చూస్తున్నారు భరత్ అడ్డా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ప్లే స్టేషన్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుందాం అంటే పిఎస్ ఫోర్ హిస్టరీ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో మనం పిఎస్ ఫోర్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకునే ముందు మీరు ఫస్ట్ సోనీ గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో సోనీ వచ్చేసరికి మనకి చాలా రకాల ప్లాట్ఫామ్స్ మీద ఉంది మనకు మ్యూజిక్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉంది అలాగే మూవీస్ మీద ఉంది సో ఇలా బ్రా సోనీ బ్రాండ్ అనేది చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద అయితే రన్ అవుతుంది ఈ ప్లాట్ఫామ్స్లో మనకు ఫస్ట్ గేమింగ్ ప్లాట్ఫామ్లోకి వచ్చిన వచ్చినప్పట్లో మనకి సోనీ ఏ విధంగా అడుగుపెట్టిందని చెప్పేసి మీరు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనకి సోనీ పిఎస్ ఫోర్ కన్నా ముందు త్రీ కన్సోల్స్ని అయితే రిలీజ్ చేసింది అది పిఎస్ వన్ పిఎస్ టూ పిఎస్ త్రీ అనమాట సో ఈ త్రీని సక్సెస్ఫుల్గా రిలీజ్ చేసి రన్ చేసి కంప్లీట్ చేసి ఫోర్లోకి అడుగు పెట్టేసింది సో మీరు ఈ ఫోర్ హిస్టరీ గురించి తెలుసుకునే ముందు ఆ వన్ టూ త్రీ గురించి కొంచెం లైట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాము ఫస్ట్ మనకి సోనీ ప్లే స్టేషన్ వన్ రిలీజ్ చేయకముందు మనకి సగా గేమ్స్ మార్కెట్ గేమింగ్ మార్కెట్లో హల్చల్ చేస్తున్నాయి కాకపోతే ఒకనొక సమయంలో మనకి సోనీ ప్లే స్టేషన్ వన్ అనేది రిలీజ్ చేసింది సో రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అందులోకి మంచి మంచి క్వాలిటీతో ఉన్న గేమ్స్ని అప్లోడ్ రిలీజ్ చేస్తూ మొదలుపెట్టింది అనమాట అప్పట్లో మనకి స్టార్టింగ్ కాబట్టి అంతగా ఊపు ఐ మీన్ ఇంప్రూవ్ లేకపోయింది మరి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళే కొద్దీ వెళ్ళే కొద్దీ సోనీ ఒక పట్ అనేది తెచ్చుకుంది అనమాట గేమింగ్ ఫీల్డ్లో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్లే స్టేషన్ టూని రిలీజ్ చేసేసింది ఈ ప్లే స్టేషన్ వన్కి టూకి మధ్యలో సోనీ పిఎస్పి అని చెప్పేసి ఒక హ్యాండీ గే హ్యాండీ వీడియో గేమ్ని కూడా రిలీజ్ చేసింది అది కూడా మంచి సక్సెస్ని అయితే సాధించింది ఓకే ఇప్పుడు మనం టూ గురించి మాట్లాడుకుందాం టూ ప్లే స్టేషన్ టూ రిలీజ్ చేసింది టూ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వచ్చింది కాకపోతే సేల్స్ తక్కువ ఉండడంతో వీళ్ళు గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ అని ఒక మంచి గేమ్ని అయితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది సోనీ ప్లే స్టేషన్ టూకు సో ఆ గేమ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఆ గేమ్ మంచి ఇప్పుడు బాహుబలి ఎలా రికార్డులు బద్దలు కొట్టిందో అప్పట్లో గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ కూడా ఆ విధంగా మంచి రెస్పాన్స్ అయితే తీసుకొచ్చింది గేమ్ సోనీ ప్లే స్టేషన్ టూకి ఆ గేమ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ప్లే స్టేషన్ టూ కన్సోల్ సేల్స్ అయితే విపరీతంగా పెరిగిపోయినాయి పెరిగిపోయేసి మనకి మంచి క్లిక్ తెచ్చి పెట్టేసింది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్లే స్టేషన్ త్రీని కూడా వాళ్ళు తయారు చేశారు సోనీ వాళ్ళు సో మనకి ప్లే స్టేషన్ త్రీలో కూడా వాళ్ళు గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీని అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అంటే సోనీ వాళ్ళది గేమ్ అనమాట అది వాళ్ళ కన్సోల్స్ పర్చేస్ చేయాలంటే వాళ్ళ గేమ్ వాళ్ళ తయారు చేసిన గేమ్స్ ఆడాలంటే వాళ్ళ కన్సోల్స్లోనే ఆడాల్సి ఉంటుంది వేరే కన్సోల్స్కి వాళ్ళు రైట్స్ ఇవ్వరనమాట సో బికాస్ వాళ్ళ ప్లేయర్స్ సేల్ కావాలి కాబట్టి సో వాళ్ళు గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీని తయారు చేయడం కూడా వాళ్ళు సోనీ ప్లే స్టేషన్ త్రీ కోసమే వాళ్ళు తయారైతే చేశారు సో మనకు గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ప్లే స్టేషన్ త్రీ కన్సోల్ సేల్స్ అయితే చాలా బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోయినాయి అండ్ ప్లే స్టేషన్ త్రీ కూడా సక్సెస్ అయిపోయింది అండ్ నెక్స్ట్ ప్లే స్టేషన్ ఫోర్ తీసుకొచ్చారు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్లో మనకి గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫోర్ రిలీజ్ చేశారనమాట రిలీజ్ చేయకముందు సేల్స్ ఒక రకంగా ఉన్నాయి రిలీజ్ గాడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఫోర్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత సేల్స్ అనేవి ఇంకా పెరిగిపోయినాయి అనమాట సో లాట్ ఆఫ్ సేల్స్ అనేవి పెరిగిపోయినాయి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ ప్రకారం ఈ ఫోర్ కన్సోల్స్ రిలీజ్ చేయడంలో ఒక కామన్ పాయింట్ అయితే ఉంటుంది సోనీ ఎప్పటికప్పుడు ప్లేయర్స్ని అయితే అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటుంది ఫస్ట్ సోనీ పిఎస్ వన్ తయారు చేసింది వన్ తయారు చేసిన తర్వాత సోనీ పిఎస్పిని అయితే అప్డేట్ చేసింది పిఎస్పి తర్వాత మనకి సోనీ ప్లే స్టేషన్ టూని అయితే తీసుకొచ్చింది ప్లే స్టేషన్ టూలో కొంచెం ప్లేయర్ హెవీగా ఉండింది దాన్ని స్టాండర్డ్ మోడల్ అంటాము అర్థమయ్యే విధంగా అందరికీ ఫ్యాట్ మోడల్ అని కూడా అంటాము సో ఫస్ట్ ఫ్యాట్ మోడల్ని తీసుకొచ్చింది సోనీ పిఎస్ టూలో తర్వాత దాన్ని సైజ్ని కంప్రెస్ చేసి లోపల కాంపోనెంట్స్ని తగ్గించి పిఎస్ టూ స్లిమ్ని అయితే తీసుకొచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి పిఎస్ త్రీ విషయానికి వస్తే పిఎస్ త్రీలో కూడా అంతే మనకి ఫస్ట్లో ఫ్యాట్ మోడల్ అంటే స్టాండర్డ్ మోడల్ అనమాట సో ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ మోడల్ తీసుకొచ్చింది అండ్ తర్వాత పిఎస్ త్రీ స్లిమ్ని తీసుకొచ్చింది అనమాట కొంచెం అప్డేట్ చేసి కాంపోనెంట్స్ తగ్గించి అండ్ నెక్స్ట్ పిఎస్ త్రీ అల్ట్రా స్లిమ్ని కూడా మనకి రిలీజ్ చేసింది అది సేమ్ జస్ట్ లైక్ పిఎస్ టూ లాగానే సైజ్ అయితే మొత్తం కంప్రెస్ చేసి అందులో వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సో సక్సెస్ఫుల్గా మనకి పిఎస్ త్రీ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఈ జనరేషన్ ప్రకారం మనకి ఫోర్ కే అయితే
ఫార్మర్ చేసి పిఎస్ ఫోర్ ప్రోని అయితే వాళ్ళు మనకి రిలీజ్ చేశారు ఇది కొంచెం పిఎస్ ఫోర్ స్టాండర్డ్ కన్నా కొంచెం హెవీగా ఉంటుంది పిఎస్ ఫోర్ స్లిమ్ స్టాండర్డ్ కన్నా ఇది ఫిజికల్గా హెవీగా ఉంటుంది లోపల పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వస్తే కనుక ఈ రెండింటి కన్నా అది డబల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే మనకి చేస్తుంది ఎందుకు దీని పిఎస్ ఫోర్ ప్రోని తీసుకొచ్చారు పిఎస్ ఫోర్ అల్ట్రా స్లిమ్ తీసుకురాలేదంటే కనుక మనకి ఎవ్రీ ఒక వ్యాపారం మొదలు పెట్టామంటే ఆ వ్యాపారంలో పోటీ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో అలాగే మనకి సోనీ కూడా పోటీ ఉందన్నమాట గేమింగ్ ఫీల్డ్లో ఆ గేమింగ్ ఫీల్డ్ అపోనెంట్ పోటీ ఎవరంటే మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ వాళ్ళు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు ఎక్స్బాక్స్ పేరుతో గేమింగ్ ఫీల్డ్లో అడుగుపెట్టేశారు సో ప్రజెంట్ చాలా టగ్ ఆఫ్ ఆర్ అయితే ఉంది ఎక్స్బాక్స్కి సోనీకి వాళ్ళ సోనీ వా సోనీ వాళ్ళు మనకు ప్లే స్టేషన్స్ ఎలా రిలీజ్ చేస్తున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు కూడా ఎక్స్బాక్స్ని అలాగే అప్డేట్ చేస్తూ రిలీజ్ చేస్తున్నారు ఎక్స్బాక్స్కి పోటీ పిఎస్ త్రీకి పోటీగా కొంచెం అప్డేట్ ఫీచర్స్తో ఎక్స్బాక్స్ని అయితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు సో దానికి అప్డేట్గా మనం సోనీ వాళ్ళు పిఎస్ ఫోర్ ప్రోని అయితే తీసుకొచ్చేసారనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా పిఎస్ ఫోర్ మనకు రూపాంతరం చెందుతూ వచ్చింది ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ పిఎస్ ఫైవ్కి అయితే అప్డేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మేబీ రావచ్చు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు ఇంకా వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం పిఎస్ ఫైవ్ వచ్చేంత వరకు ఇక దీని స్పెక్స్ విషయానికి వస్తే కనుక నేను పిఎస్ ఫోర్ వర్సెస్ ఎక్స్బాక్స్ విచ్ ఇస్ బెస్ట్ అని చెప్పేసి ఒక వీడియో అయితే చేశాను సో ఆ వీడియోని నేను కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను లేదంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను మీరు అక్కడి నుంచి చూడొచ్చు దీని యొక్క దీని యొక్క ప్రాసె ప్రాసెసర్ ఏంటి దీని పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి నేను మొత్తం మీకు ఆ వీడియోస్లో అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు మళ్ళీ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు ఒక చిన్న బ్రీఫ్గా చెప్తాను ఇప్పుడు మీకు వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే కనుక మనకు పిఎస్ ఫోర్ స్టాండర్డ్ మోడల్కి పిఎస్ ఫోర్ స్లిమ్కి మనకి సైజ్ కంప్రెస్ అవుతుంది పవర్ సప్లై పవర్ కూడా మనకు తగ్గుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ పిఎస్ ఫోర్ స్లిమ్కు పిఎస్ ఫోర్ ప్రోకి మధ్య తేడా ఏంటి ఏంటి అంటే మనకు పిఎస్ ఫోర్ స్లిమ్కి పిఎస్ ఫోర్ ప్రోకి మధ్య ఫోర్ కే డిఫరెన్స్ వస్తుంది మనకి ఫోర్ కే డిఫరెన్స్ ప్రాసెసర్లో డబల్ పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా పర్ఫార్మెన్స్ విషయంలో క్వాలిటీ విషయంలో మనకి తేడా అయితే వస్తుంది పిఎస్ ఫోర్ స్లిమ్కి పిఎస్ ఫోర్ ప్రోకి సో ఈ రెండింటి వీడియో మధ్య కూడా నేను వీడియో అయితే చేస్తాను సో నేను పిఎస్ ఫోర్ సంబంధించి మొత్తం అన్ని వీడియోస్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్గా ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఈరోజు మనం ప్లే స్టేషన్ హిస్టరీ గురించి నేను కంప్లీట్గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాను అనుకుంటున్నాను మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింటుంది పిఎస్ ఫోర్ అంటే ఏంటి ఇది ఎలా తయారు చేశారు సో వీటిలో తేడాలు ఏంటి అని చెప్పేసి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి వీడియో ఇప్పటికే లెంత్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఆ డౌట్ మీద నేను వీడియో చేయడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాను సో వీడియో నచ్చితే మీ వీడియోని డెఫినెట్గా లైక్ చేయండి అలాగే వీడియోని మీ గేమింగ్ లవర్స్కి గేమింగ్ డౌట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి షేర్ చేయండి మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూసినట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి కీప్ వాచింగ్ భర్తాడా ఛానల్ అని సైనింగ్ ఆఫ